தமிழக மக்கள் ஒற்றுமை மேடை இந்த மாநாட்டு குழுவினுடைய நிர்வாகிகளை நண்பர்களை பெருந்திரளாக திரண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்களை அன்பிற்கிணைய தாய்மார்களை உலக சமுதாயத்தினுடைய இனிய நண்பர்களை என் உயிரோடு கலந்திருக்கக்கூடிய தலைவர் கலைஞரவர்களின் உயிரினும் உயிரான அன்பு உடன்பிறப்புகளை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் தமிழக மக்கள் ஒற்றுமை மேடை நடத்தக்கூடிய என் அமைப்பின் சார்பில் குடியுரிமை பாதுகாப்பு மாநாட்டு மேடையில் இங்கு நாங்கள் எல்லாம் காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உரையாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய உணர்வுகளை தெளிவுபடுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறோம் ஏன் ஒரு உறுதி எடுப்பதற்காகவும் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் குடியுரிமை பாதுகாப்பு மாநாடு என்று இதற்கு பெயர் சூட்டப்பட்டதற்கு காரணம் குடியுரிமைக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதுதான் அதற்காகத்தான் இந்த மாநாடு இங்கு நடத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் அனைவரும் புரிந்தாக வேண்டும் தமிழகத்தில் நாம் கூடியிருக்கிறோம் ஏதாவது சென்னை மாநகரத்தில் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் இந்த குடியுரிமை பாதுகாப்புக்காக மக்கள் தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இமய முதல் குமரி வரை இந்த பறந்து விரிந்த இந்திய நாட்டில் அமைதி இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்கிறது கொந்தளிப்பாக இருக்கிறது படபடப்போடு இருக்கிறது அதிர்ச்சியில உறைந்து போயிருக்கிறது அச்சத்தால் தீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் பல ஒரு கொடுமைகளை சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களாக நாம் தொலைக்காட்சிகளில் பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தலைநகர் டெல்லியில் நடக்கக்கூடிய காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்தால் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கலவரங்களை எல்லாம் பார்த்தால் நமக்கு என்ன சந்தேகம் உருவாகி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கு யார் கையில அதிகாரம் இருக்கிறது என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கிறது அரசாங்கத்தை காவல்துறையை இயக்கிக் கொண்டிருப்பது யார் என்ற சந்தேகம் வந்திருக்கிறது வன்முறையாளர் கையில தலைநகர் டெல்லி போயிருக்கிறதா ஆக தலைநகரே இன்றைக்கு வன்முறைக்கு ஆளாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அங்கு இருக்கக்கூடிய உள்துறை அமைச்சர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்ற அந்த கேள்வியை தான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் தேவையான அளவுக்கு காவல்துறை இல்லை சொல்வது யார் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய கெஜ்ரிவால் சொல்லுகிறார் ஆக இது யாருடைய தவறு அங்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது டெல்லி தலைநகரத்திற்கே இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்தியாவுடைய எத்தனையோ மாநகரங்கள் இருக்கிறது நகரங்கள் இருக்கிறது ஆக தலைநகருக்கு இந்த கதி ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மற்ற மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய நகரத்திற்கு என்ன நிலை வரும் என்பதை தயவு செய்து நான் சிந்தித்து பார்த்தாக வேண்டும் இருபதுக்கு மேற்பட்டிருக்கக்கூடிய அங்கு அவர்கள் இறந்து போயிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து இந்த செய்தி வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் செய்தியாளர்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஜே கே செய்தி சேனலை சார்ந்த ஆகாஷ் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடந்திருக்கிறது 
என்பிடிவி செய்தியாளர் அரவிந்த் குணசேகரனும் சௌரப் சுக்லாவும் தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆக சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற மத்திய அரசு தவறு இருக்கிறது என்பது மட்டுமல்ல சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற மத்திய அரசுக்கு மனம் இல்லை என்பதையும் இந்த சம்பவங்கள் நமக்கு எடுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது இத்தகைய கொந்தளிப்பான காலகட்டத்திலே தான் இந்த குடியுரிமை பாதுகாப்பு மாநாடு இன்று தமிழகத்தில் இந்த சென்னையில் இந்த ஒய்எம்சி திடலில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து பார்த்திட வேண்டும் கடந்த ரெண்டு மாதங்களாக நாம் தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் இந்தியா முழுவதும் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எதற்காக இந்த போராட்டம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து உண்மையான நோக்கத்தை புரிந்து அதற்கேற்ற வகையில் மத்திய அரசு தன்னுடைய எண்ணத்தை மாற்ற முன்படுகிறதா மத்தியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி அதற்கு இம்மையளவோ துடியளவோ தயாராக இல்லை அவர்களுக்கு தெரிந்த ஒரே பதில் எதிர்கட்சிகள் இந்த போராட்டத்தை தூண்டுகிறது என்பதுதான் நான் தெளிவோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்களை நீங்கள் பாருங்கள் நம்முடைய கேரள மாநிலத்தினுடைய முதல்வர்கள் வருவதாக இருந்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தால் வர முடியாத நிலையில் அவர் வரவில்லை அவர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்தவர் அதே போல இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய புதுவை மாநிலத்தினுடைய நான்கு பேரு முதல்வர் நாராயணசாமி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவர் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவன் ஆக நாங்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு இயக்க வெவ்வேறு தத்துவத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்கள் ஆக திரு நாராயணசாமி அவர்கள் இந்திய தேசிய தத்துவத்தை சார்ந்தவர் கேரள மாநிலத்தினுடைய முதல்வர் வரவில்லை என்று சொன்னாலும் இன்றைக்கு அந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவர்கள் இந்த மேடையிலே பலர் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆக பொது உடைமை தத்துவத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் ஆக நான் திராவிட இயக்கத்தையும் தமிழின மேம்பாட்டை முன்னெடுக்கக்கூடியவன் இந்த மூன்று பேர்களும் அல்லது இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நிற்பது என்பது ஏதோ பிஜேபி ஆட்சிகளை எதிர்ப்பதற்காக என்று கூட இங்கே கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்தியாவை காப்பாற்றுவதற்காக இந்திய ஒருமைப்பாட்டை காப்பாற்றுவதற்காக இந்திய மக்களை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் நாங்கள் இங்கு ஒரே மேடையில நின்று கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் உண்மை உங்களுக்கு அரசியல் எடுப்பதற்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கு மோடி ஆட்சியில் எல்லாமே பிரச்சனைகள் தான் அதை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் அரசியல் நடத்த முடியும் நான் இன்னும் கேட்கிறேன் பொருளாதாரத்தை ஐந்து ட்ரில்லியன் ஆக்குவதாக சொல்லி மக்களிடத்தில் வாக்குகளை பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தீங்க செஞ்சீங்களா விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை ரெண்டு மடங்கு உயர்த்துவோம் என்று சொல்லி வாக்களித்து ஆட்சிக்கு வந்தீங்க அதை செஞ்சீங்களா ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருவோம் என்ற உறுதிமொழி தந்து வாக்குகளை பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தீங்க அதை செஞ்சீங்களா இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வங்கிகளில் டெபாசிட் போடுவோம் என்ற உறுதிமொழி தந்து ஆட்சிக்கு வந்தீங்களா இல்லையா பதினஞ்சு கோடி இல்ல பதினஞ்சாயிரம் போட்டீங்களா அல்லது ஒரு பதினஞ்சு ரூபாயாவது போட்டீங்களா அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு காசாவது போட்டீங்களா எதை செஞ்சீங்க வெளிநாட்டில் பதுக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய கருப்பு பணத்தை மீட்டுக் கொண்டு வந்து நான் மக்களுக்கு வழங்குவேன் என்று சொன்னீர்கள அதை செஞ்சீங்களா இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக மாற்றுவேன் என்று உறுதிமொழி தந்தீங்களா அதை செஞ்சீங்களா 
இந்தியாவில் ஓடக்கூடிய நதிகளை எல்லாம் இணைப்போம் என்று வாக்கு தந்து வாக்குகளை பெற்றீங்களே நிறைவேற்ற முடிந்ததா இந்தியாவில் அனைத்து பொருட்களும் தயாரிக்கப்படும் மேக் இன் இந்தியா என்று வீண் ஆவேசமாக சொன்னீர்களே நிறைவேற்ற முடிந்ததா தமிழகத்தில் எத்தனையோ திட்டங்கள் அறிவிச்சிங்க அவைகள்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதா உதாரணத்துக்கு ஒன்றே சொல்லுகிறேன் மதுரையில எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நான் நாங்க நாட்களுக்கு முன்பு மதுரைக்கு சென்று வந்த போது என்ன நில என்பதை பார்ப்பதற்காக நேரடியாகவே நான் சென்றேன் அதற்கு பிறகு புகைப்படம் எடுத்தோம் ஏதோ போர்டு இருக்குங்கிறாங்களே அதாவது இருக்கா என்று பார்க்க போனோம் போர்டு தான் நின்போம் இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஆயிரம் இருக்கு நாங்கள் இதையெல்லாம் சொல்லி அரசு நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் குடியுரிமை சட்டத்தை வைத்து அரசியல் செய்ய எங்களுக்கு தேவையில்லை இது மக்கள் பிரச்சனை நாட்டு பிரச்சனை என்பதை உணர்வுதான் நாங்கள் இதை எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன் குடியுரிமை வழங்குவதற்காகத்தான் ஒரு அரசு சட்டம் போடும் ஆனால் குடியுரிமை பறிப்பதற்கு ஒரு அரசு சட்டம் போடுகிறது என்று சொன்னால் இதை விட வைக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்ன கேரள முதல்வரம் அல்லது புதிய மாநிலத்தினுடைய முதல்வரம் அல்லது நாடையில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பல்வேறு அமைப்புகளில் இருந்து பல்வேறு இயக்கங்களில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களோ நண்பர்களோ அரசியல் சார்பு உள்ளவர்கள் ஆனால் இந்த தமிழக மக்கள் ஒற்றுமை பேரமைப்பு மூலமாக இந்த மாநாட்டை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் யார் யார் என்று பாருங்கள் பத்திரிகையாளர் ராம் அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் எந்த அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர் துணை வேந்தர் முன்னாள் துணை வேந்தர் வசந்தி தேவி வந்திருக்கிறார் முத்தமிழ் இசைகளை இசைக்கலைஞராக டி என் கிருஷ்ணா மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாத் எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கல்வியாளர் தாவத்மி ஆக்கான் திரைக்கலைஞர் ரோஹிணி மருத்துவர் காமராஜ் பேராசிரியர் அருணன் கா உதயகுமார் ஆகியோர் சேர்ந்து அமைத்திருக்கக்கூடிய மேடை இந்த மேடை இவர்கள் அரசு இயக்கங்களை சார்ந்தவர்களா இவர்களையும் நாங்கள் தோண்டிவிட முடியுமா நாங்கள் தோண்டினால் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்களா இவர்கள் இதைத்தான் நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் மக்கள் தொகை பதிவிட்டால் குடியுரிமை பதிவிட்டால் நாம் பாதிக்கப்படுகிறோம் என்ற அச்சத்தின் காரணமாகத்தான் மக்கள் வீதிக்கு வந்திருக்கிறாங்க இந்த அச்சத்தை போக்க வேண்டிய கடமை மத்திய அரசுக்கு உண்டா இல்லையா மக்களுடைய தயத்தை அகற்றிட வேண்டிய அவசியம் மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா இந்த குடியுரிமை போர் என்பது சிலர் செய்யக்கூடிய விஷம பிரச்சாரம் போல இது இஸ்லாமிய போர் அல்ல இந்துக்களின் போர் அல்ல மிக சரியாக சொல்வது என்று சொன்னால் இந்தியர்களை காக்கக்கூடிய போர் அதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது குடியுரிமை பதிவேடு மக்கள் தொகை பதிவேட்டால் பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் யார் இஸ்லாமியர்கள் மட்டுமல்ல இந்துக்கள் மட்டுமல்ல இஸ்லாமியர் இந்துக்கள் என்று சொல்வதே தவிர ஒட்டுமொத்த இந்தியர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அதுதான் உண்மை அசாம் மாநிலத்தில் பத்தொன்பது லட்சம் பேர் குடியுரிமை வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதில் ஆறு லட்சம் பேர் இஸ்லாமியர்கள் மீது பதிமூணு லட்சம் பேர் இந்துக்கள் மறந்துடக்கூடாது அப்படியானால் இந்து மதத்தை காப்பாற்றுவதற்காக அவதாரம் எடுத்ததாக நடிப்பவர்களை எங்க போனாங்க நான் கேட்கிறேன் குடியுரிமை பதிவீடுகளால் இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும்தான் பாதிப்பு என்று சொல்லி நம்மை இந்துக்களின் எதிர்களாக காட்டுவதற்கு ஒரு கூட்டம் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது திட்டமிட்டு சதி செஞ்சு அதற்கான முயற்சியில அவர்கள் முழுமையாக இந்த ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியர்கள் அப்படிப்பட்ட இந்தியர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களை மதத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்காத 
ஆக மதத்தினிடத்தில் பிடிக்காது என்று நாங்கள் சொன்னால் நாங்கள் இந்த நாட்டினுடைய விரோதிகளா இந்துத்துவாக எதிர்கொள்ளமை தவிர இந்து மத நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை ஒன்று ஒருவர் எந்த கடவுளையும் வணங்கலாம் எந்த கோவிலுக்கும் செல்லலாம் எந்த உறவும் சாப்பிடலாம் அவருடைய விருப்பம் சார்ந்தது ஆனால் அதிலே தங்களுடைய வன்மத்தை அராஜகத்தை சர்வாதிகாரத்தை தீர்ப்பதைத்தான் நாங்கள் எதிர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சகோதரத்துவ சமத்துவ ஆதிக்கத்தை நாங்கள் எதிர்க்கல இது அண்ணா காலத்திலிருந்து கலைஞர் காலத்திலிருந்து தொடர்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எனவே மனித மனங்களை பிளவுபடுத்தக்கூடிய காரியங்களை விட்டுவிட்டு மாற்று மொழியை யோசுங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் என்றுதான் நான் மத்திய அரச மிகுந்த பணியோடு கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவிட்டால் இங்குள்ள உனக்கு நிச்சயம் பாதிப்பு வரும் உங்கள் பெற்றோர் இருவரும் எங்கே பிறந்தார்கள் என்பதை நிரூபிக்காவிட்டால் அவர்கள் சந்தேகத்திற்குரிய குடிமக்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் அந்த சந்தேகத்தை நீங்கள் தராவிட்டால் நீங்களும் சந்தேகத்திற்குரிய நபராக ஆகிவிடுகிறீர்கள் இது தேவைதானா மத்திய அரசு கேட்கக்கூடிய ஆவணங்களே சாதாரணமான சாமானிய மக்களால் தர முடியாது என்பதால் தான் அதை நாங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சட்டமன்றத்திலே கேட்டாங்க கேட்டவரத்தில் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மாண்பு மிகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் என்ன விளக்கம் சொன்னார் யாருக்கும் இதனால் பாதிப்பு வராது சொன்னார் சரி அத்தோடு நிறுத்தல இப்போது மத்திய அரசுக்கு அவரை கடிதம் எழுதியிருக்கிறாரா இல்லையா தேவையில்லா விவரங்களை கேட்கிறார்கள் எம்பிஆர் கணக்க தமிழகத்தை நடக்க அனுமதிக்கக்கூடாது என்று நான் சட்டமன்றத்தில் கேட்டேன் எதிர்கட்சி தலைவர் என்கிற முறையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடிக்கு கோபம் பொத்து கொண்டு வந்துச்சு சாதாரணமான முகத்தை பார்க்க முடியாது அந்த முகத்தில் சுடு சுடுனு கோபம் அந்த கடைவிடுப்பு முகத்தை வைத்துக் கொண்டு கேட்டா சட்டத்தால் யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா திமுக கபடம் நாடகம் ஆடுகிறது ஏமாற்றுகிறது என்று கோபமாக கத்தி பேசினார் அப்படி பேசிய அவர்கள் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டறிக்கை வெளியிட்டாங்களே அந்த கூட்டறிக்கையில் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் தாய்மொழி தந்த தாயார் கைபேசி எண் வாக்காளர் அட்டை ஓட்டுநர் உரிமை என விபரங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பில் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு கடிதம் எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் எந்த ஒரு சிறுபான்மையினரும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த எடப்பாடி எதற்காக இப்படி ஒரு கடிதம் எழுதினார் ஆபத்து இருக்கிறது என்பதை ஒப்புக வாக்குமூலம் தந்து விட்டாரா இல்லையா எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் எனவே என்பிஆர் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று நீங்க உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் நான் இன்னும் சொல்லுகிறேன் உடனே அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டி குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை நீங்க உடனடியாக கொண்டு வர வேண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் ஆதரிச்சுட்டீங்களா அதை கூட மன்னிச்சு விடுறோம் வாக்களித்த மக்களிடத்தில் வந்து போல மன்னிப்பு கேளுங்கள் என்று அந்த கோரிக்கையை தான் நான் வைக்க விரும்புகிறேன் எடப்பாடி இது செய்வாரா செய்ய மாட்டார் செஞ்ச ஜெயிலுக்கு போயிடணும் ஆனால் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள தன் மீது இருக்கக்கூடிய வழக்கில் இருந்து தன்னை தப்பித்துக் கொள்ள மக்களை வழிக்கடாகக்கூடிய சூழ்நிலைகளை ஆட்சி என்று கீழ்பட்டிருக்கிற தவிர வேற அல்ல மதமாக இருந்தாலும் சரி சாதியாக இருந்தாலும் சரி அது ரெண்டு பக்கமும் கூறான கத்தி மறந்துடாதீங்க மதம் சாதி ரெண்டு பக்கம் கூறான கத்தி அது அதை யாரு பயன்படுத்தினாலும் அது பயன்படுத்தி உடனே பதம் பார்க்கும் அதைத்தான் நான் மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்ல விரும்புகிறேன் 
பிஜேபி என்ற ஒரு அரசியல் கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி என்பது ஒரு அரசியல் கட்சி ஆனால் அரசியல் ரீதியாக எதையும் பேசட்டு அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை மக்களை கவலைப்பட போவதில்லை ஆனால் மதத்தை பயன்படுத்தி நாட்டை முதலாக நாடாக மாற்ற நினைத்தால் அதை தடுக்க வேண்டிய ஜனநாயக கடமை நமக்கு இருக்கிறதா இல்லையா நீங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய சதி திட்டங்களால் இந்தியருடைய பசி தீராது பட்டினி தீராது வறுமை ஒழியாது வேலைவா திண்டாட்டம் போகாது இப்போதும் காலம் கடந்து விடவில்லை குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை உடனடியாக திரும்ப பெறுங்கள் தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு மக்கள் பதிவேடு தொகை தயாரிப்பதை உடனடியாக நிறுத்துங்கள் இந்தியாவை அமைவு சூழ்ந்த நாடாக மாற்றுங்கள் இந்தியாவுடைய பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுங்கள் இந்திய பிரதமரிடமிருந்து மக்கள் முதலில் எதிர்பார்ப்பது அமைதியான நிம்மதியான வாழ்வு அத்தகைய நிம்மதியான அமைதியான வாழ்க்கையை மக்களுக்கு பிரதமர் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மோடி அவர்கள் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் என்னுடைய அழுத்தம் திருத்தமான கோரிக்கை இந்த நேரத்தில் எடுத்து வைத்து இந்த மாநாட்டு மேடையில் என்னுடைய கருத்துக்கள் எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய அரிய வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு குழு சார்ந்த அத்தனை நண்பர்களுக்கும் தோழர்களுக்கும் இதே ஊரவான நன்றியை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்